Sim, eu sei que eu já fiz o balanço do primeiro mês da gestão de Pedro Dantas, mas quando eu fiz aquele vídeo, algumas coisas me passaram e uma dessas, dessas foi a instituição da taxa de vitrine. O que seria isso? Isso pode ser algo importante para o futuro do Confiança e vocês vão saber no vídeo de hoje. Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. E hoje vamos aqui falar sobre gestão, taxa de vitrine, o que diabo é isso? É uma das inovações, também uma inovação, enfim. É uma prática que Alex Brasil e Pedro Dantas trouxeram para a gestão do Confiança, que nada mais é do que um valor que o Confiança pode levantar caso um desses jogadores que estão chegando aqui por empréstimo, Flamengo, Guarani, São Paulo, Fluminense, sejam negociados é, no futuro. Então, vou explicar direitinho o que é, vou trazer um, um trecho da, de fala do próprio Alex Brasil e a gente vai explicar direitinho. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, deixar o seu comentário. O que é que você acha dessa inovação? É relevante ou então você acha que não vai vender ninguém? Então, tanto faz como tanto fez. Ou só mostra como a evolução em termos de gestão era necessária desde, desde o passado. Deixa seu comentário aí para a gente seguir o papo desse vídeo na caixa de comentário. Também considere se tornar membro do canal, contribuir financeiramente com a gente e assim, quem sabe, concorrer a alguns prêmios. Mais detalhes sobre isso no final do vídeo. Fica agora com a explicação da taxa de vitrine. É Tiago, o time é jovem com potencial, né? Como transformar esses novos talentos em renda para o Confiança? Isso é levado em conta nos contratos feitos pela diretoria? Pergunta do Tiago. Tiago, boa pergunta, né? Eu acho que, assim, por onde eu passei me deu experiência e realmente eu nunca, parece que eu confesso, não tinha esse hábito em realizar esse tipo de coisa. Eu posso garantir para vocês que todos os atletas que estão vindo por empréstimo, o Confiança tem uma taxa de vitrine até final de janeiro de 2023. Caso esse atleta seja comercializado pela sua equipe é, de sedente, é, 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 que agora o termo jurídico eu também já, hoje é domingo, né? <risos> é, aí o Confiança tem direito a 10%, depende de cada negociação que a gente fez, mas o um mínimo 10% da... Da, da venda desse atleta emprestado, confiança está se, tá segurada. Está aí, esclarecendo boa aí, notícia. Thiago, boa pergunta e boa notícia, né? Bem, essa explicação de, de, Pedro, de Pedro, Pedro Brasil, né, não de mashup dos dois, de Alex Brasil sobre a taxa de vitrine, foi feita no dia 15 de maio, no treino que teve lá no Sabino, que eu estava lá fazendo a live, junto com a TV Dragão, eu botei essa imagem congelada porque durante o treino durante esse trecho especificamente estavam passando imagens aleatórias dos jogadores bebendo água, então achei que foi, ficou melhor essa imagem aí é, gravada da gente, mas vamos lá o que seria a taxa de vitrine então pelo que o Alex explicou, a gente já deixou acho que a explicação dele foi bem clara, só resumindo o clube que recebe esse jogador no caso, vamos trazer um exemplo prático, Rai Lopes que veio do Fluminense é a vitrine e fica com uma fatia de uma futura negociação, é, uma futura transferência do atleta para outro clube. E aí, a esse nome ficou conhecido como taxa de vitrine. Normalmente, essa taxa de vitrine acontece quando um time menor empresta um time, um jogador a um time maior. E esse time, às vezes, pode é, ou negociar esse jogador, então, ou ficar comprar esse jogador ou usar essa cláusula de taxa de vitrine. Um exemplo que aconteceu sobre isso foi quando o Mirassol empresta Castilho ao, ao Atlético Mineiro que reempresta para o Confiança o Atlético até resolveu fazer a compra do jogador mas se Castilho é negociado para um outro time a partir da vitrine que o Atlético Mineiro proveu para ele o, o Atlético ganharia uma taxa. Mas existem é, casos também de em clubes maiores, emprestando a clubes menores, e os clubes menores acabam tendo uma taxa de vitrine também. É o caso do Meia Tassiano, que, que é do, era do Grêmio estava emprestado ao Bahia. Ainda que a disparidade de Grêmio e Bahia não seja tão grande como a do Fluminense e Confiança, que foi a, o exemplo que eu dei, 
Ainda assim, o Tassiano foi negociado com a Turquia e o Bahia ficou com 10% do valor da negociação por estar emprestado ao tricolor baiano naquele momento. Agora, vocês não confundam com a cláusula de solidariedade. Essa é diferente, essa é aplicada a jogadores que são formados na base do clube, ou seja, esses jogadores emprestados, acabado o contrato, se eles não negociados, eles não terão essa cláusula, essa taxa de vitrine. A cláusula de solidariedade para atletas formados na base do clube que poderão, depois de alguns anos ou negociações internacionais, receberem um valor como esse. Por exemplo, se Gemerson fizer uma negociação internacional por ter sido formado na base do confiança, uma parte desse dinheiro vem para a gente. É diferente da taxa de vitrine. O canal Dragão de Aracaju é apoiado pela loja Nação Proletária, pela New Tech Aju Tecnologia, Barbearia Aju Barber, El Carrito Culinária Argentina, Esfomeado Esfirraria e Bambu Beachwear. Bem, esse é o nosso vídeo então sobre a taxa de vitrine, um vídeo mais curto hoje sobre um tema só. Uh, hoje foi um dia corrido, mas como esse tema estava aqui pipocando, aproveitei para fazer o vídeo só sobre ele hoje. Então, o que é que você acha? É uma inovação, pelo menos para a gente, né? para outros clubes já é algo normal, mas mostra como a gente estava atrasado em algumas questões. Espero que isso funcione, a gente ficando na Série C, é, a coisa tende a, a voltar mais para os eixos. Deixe sua opinião aí, seu comentário, para a gente é muito importante. Você chegou até aqui, por favor, comente, deixa o like para esse vídeo com certeza vai atrair poucas visualizações, então eu preciso muito da sua interação. Quero aproveitar também para agradecer a Ada Ilustre, a Likes UFC, Diego Couto, Alan Martins, Cleidivaldo Gonçalves e Marcelo Barbosa pelo apoio financeiro que tem dado ao nosso canal. É, muito obrigado mesmo, o apoio de vocês ajuda bastante. Eu já consegui um sorteio de um combo do El Carrito para a turma que está nos apoiando. Então você também considere nos apoiar financeiramente por meio do Superchat na live de sexta ou via Pix e valeu demais durante a semana. E para saber mais sobre questões de gestão, eu vou deixar aqui no card desse vídeo o balanço que eu fiz do primeiro mês de gestão de Pedro Dantas. Se você não viu ainda, dá uma olhada lá. Vai estar aqui no card que está aparecendo e também na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então é isso. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui.